Pessoal, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Cissa. Eu vou me autodescrever aqui, é, antes de introduzir as meninas. É, eu sou uma pessoa branca, cabelo mais ou menos comprido. Estou vestindo uma camiseta cinza, uma calça preta. Nós vamos estar sentadas aqui em umas cadeiras brancas. É, eu sou mestre e doutora em ciência da computação pela UFSCar. É, e hoje a gente está aqui para falar sobre discriminação de gênero e inteligência artificial. Então eu vou mediar a mesa e eu vou chamar agora as meninas que vão fazer o debate. A Júlia Souza, a Naira Kalini e a Paula Laroca. E vou pedir para que, antes de introduzir o restante, para que elas se é, autodescrevam, tá bom? Começa. Olá, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Paula, eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado. É, eu uso uma armação de óculos prateada, estou vestindo uma blusa preta e uma calça marrom. Oi, gente, boa noite. Espero que esteja dando para ouvir, né? É, meu nome é Naira, eu sou uma mulher preta, também do cabelo cacheado. Estou inteira colorida, uma saia laranja, assim, uma blusa bem colorida também. É, uso óculos também e agora a Júlia. Olá pessoal, meu nome é Júlia, boa noite. Eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado curto, uso um óculos de armação rosa dourado ali, a roupa completamente preta e calça listrada. Muito bem. Pessoal, então eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer a nossa dinâmica. É, nós vamos comentar três tópicos dentro do nosso tema principal, que a gente escolheu a dedo. É um tema muito complexo, com muitas nuances. A gente pensou bastante, se reuniu muito, discutiu bastante a respeito do que falar. Então, dentro desse tema, a gente escolheu três tópicos para discutir. Para cada tópico, as meninas vão falar um tempinho, tá? E quando terminar o terceiro tópico, a gente vai abrir para as dúvidas da plateia, para contribuições, comentários, relatos, aquilo que vocês sentirem é, vontade de falar naquela hora, Tá, vocês podem fazer perguntas direcionadas ou perguntas para as três, não tem problema, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá ok? Então, ah, bom, aqui então estamos nós, né? Então, no nosso primeiro tema é sobre vieses e modelos de inteligência artificial. Né? Então, à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais popular e presente na nossa vida, né? muita coisa começa a mudar e existem muitos sistemas que utilizam muitos dados de diversas fontes com diversos vieses, né? que as meninas vão explicar. E aí a gente tem que começar a discutir a respeito de onde que vem é, os determinados preconceitos, é, pré conceitos que existem, por que, que os algoritmos funcionam de maneira, às vezes, a se comportar como racistas, etc. e tal, a discriminar, orientar de formas diferentes, né, o seu, é, a sua decisão. Então, a Júlia, a Paula e a Kaline, elas vão comentar sobre esse tópico agora, tá? A Paula que começa, né? Boa noite, espero que esteja dando para ouvir mais alto. Beleza. Põe bem é, pertinho, Miss. Eu sou da Universidade Federal de São Carlos, eu sou pesquisadora em Machine Learning e eu vou começar introduzindo um pouco do que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a habilidade de máquinas de executar tarefas que, re, que geralmente requerem atividade humana, como aprender, resolver problemas a partir de dados e algoritmos. Essa definição é dada pelo chat GPT uma ferramenta que a gente usa agora no nosso dia a dia e que popularizou inteligência artificial por todo o mundo. Mas, além das IA generativas, como é o caso do chat GPT, a inteligência artificial é um campo muito grande, que está em pesquisa desde os anos 70, mais ou menos. A diferença é que antes os modelos tentavam codificar Esquerda conhecimento de especialistas. Então, eu construí um programa que tentava simular como alguém expert naquele assunto tomaria decisões. Mas conforme o mundo foi se desenvolvendo e nós passamos a gerar muitos dados, surgiu a necessidade de aplicações mais autônomas, que conseguissem desenvolver conhecimento sozinha, sem depender de nenhum profissional. E foi assim que a gente descobriu, criou modelos que conseguiam induzir conhecimento, ou como a gente chama, aproximar funções matemáticas, a partir de dados. 
Esse processo a gente chama de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina possibilitou a criação de programas como o ChatGPT através de uma coisa chamada... Desculpa, a gente está passando aqui o <risos> Mad Baby Roda. É... E tudo isso é possível através de um modelo que a gente chama de redes neurais. As redes neurais são nós que processam dados e transmitem os conhecimentos relevantes para outros nós, fazendo com que saia uma informação muito mais precisa do que está ali, que se consiga processar muitos dados. E a partir de ferramentas como essa, a gente consegue generalizar o conhecimento. Por exemplo, num modelo de recomendação, se toda vez que um consumidor compra pão, ele compra junto queijo, eu consigo generalizar matematicamente que eu vou sugerir queijo quando alguém for comprar pão. E é basicamente assim que a gente começa a introduzir viés nos modelos. Porque dependendo de onde vierem essas amostras de dados que vão nos alimentar, os modelos podem induzir e generalizar coisas que nós não queríamos que eles generalizassem. Pode então, gente, é... Então, é bastante do que isso que a Paula falou, sabe? Essa questão, essa característica do aprendizado de máquina que ele tem de reproduzir um comportamento que ele aprende, né? Então, como ele funciona por essa forma de associação, assim, é... do conteúdo, ele acaba gerando o que a gente está chamando aqui de vieses, né? Então, esse, a gente vive numa era agora, né? A era da Big Data, dos grandes dados, um monte de nome que a gente tem para nessa nova era da tecnologia, né? É, e aí ela traz é, essas noções e aí ela acaba retroalimentando essas noções na sociedade. Então, um programa que ele é... Ele é alimentado com os dados da sociedade, e esses dados eles vão ter ali um machismo, digamos, ele vai retroalimentar esse dado na sociedade. Então, tipo, a gente vai interagir com esse programa de volta e vai reaprender com ele. Então, eu vou fazer um programa que vai pegar a sociedade e a sociedade vai aprender de volta com o programa. Então, se você não trata dessas questões de viés e de preconceitos, é, você entra num ciclo, um ciclo muito perigoso é, nesse caso, né? Então, dessa forma, né, são criados, é, nessa, nessa ideia de peso, das associações, a gente tem os modelos de treinamento. Esses modelos são as coisas que são utilizadas para treinar os algoritmos que tratam é, de aprendizado de máquina. Então, ele tem um modelo de treinamento, onde ele vai definir quais associações têm quais pesos, quais associações elas são nulas, elas são positivas, elas são negativas. Então, no caso da Paula, é, o pão e o o queijo, o pão e o queijo, eles têm uma associação alta que vai ser definida como positiva, uma associação que a gente quer. Então, tem, assim, uma interação humana que ajuda a definir quais que são essas regras, né? Então, a máquina, ela vai pegar regras da sociedade e ela tem regras também meio que da máquina, né? Então, são vieses da máquina e vieses da sociedade. Então, são os dois que eles vão interagir. Então, por exemplo, se eu tivesse... Um programa que ele é feito para definir é, contratação. Contratação numa empresa, vamos dizer que é para um cargo alto, né? E aí ele vai... Ele foi treinado com dados de contratação passados. Ou seja, ele não vai considerar mulheres pra mesma, na mesma proporção para um cargo de poder como ele vai considerar homens. Porque historicamente não existem, literalmente não existem dados justos sobre isso. Porque historicamente a mulher não podia trabalhar, a gente tinha desvalorização, a gente tem ainda muitos problemas, óbvio, né? Não entrando nesse âmbito. Mas ele vai produzir isso. Enquanto, ao mesmo tempo em que esse sistema ele vai impedir mulheres de ocuparem cargo alto, se eu for no JATGPT, se eu for no Google, se eu pesquisar um CEO lá no Google, né, vai vir um monte de homem. Então, também está é, sendo criada a imagem, a imagem de que a mulher não pertence num cargo de alta posição. Então, a, a máquina, ela se passa como nula, mas ela está alimentando a sociedade com dados que são assim, do senso comum, sabe? e que a gente tem como natural, como normal, e não é o caso. A máquina, ela gera essa normalização para a gente. Então, são criados ferramentas, são criados ferramentas que elas vão interagir com a sociedade, é, causando, muitas vezes, danos para é, comunidades mais minoritárias, né? Enquanto, ao mesmo tempo, se é criada uma imagem, perpetuada uma imagem que justifica isso. 
Então, a gente está lá, colocando, trabalhando é, com uma tecnologia que vai, pior, vai ser pior para pessoas negras, enquanto criando, reforçando a imagem de que pessoas negras são pessoas de baixo, baixo, baixo intelectual, são pessoas que não pertencem a um determinado local. Então, a gente tem como normal e não é. Então, é meio que isso que eu queria trazer assim, um pouquinho. Naira, espera só um pouquinho. Acho que faltou falar a sua formação, mais ou menos quem é você. E você também, Júlia, aproveita e fala. Gente, perdão, eu tô, me chamo Naira Kalini, eu faço ciência da computação na UFSCar, estou para formar, graças a Deus, trabalho já na área, obrigada aí atrás, obrigada, é difícil, a gente sabe, mas trabalho também na área já há uns três anos e tenho muito interesse assim, né, nessa questão mais social, eu acho que é um debate muito válido que a gente precisa trazer, porque... Gente, o avanço da inteligência artificial, ele é inegável, ele é imparável. E ele vai passar por cima da gente se a gente não discutir essas coisas é. antes, sabe? Obrigado. Júlia? É, falar um pouquinho da minha formação. Eu sou economista como primeira formação. Pela Ju, UFSC. deixa bem pertinho. Isso. Ah, tá. <risos> minha primeira formação é economia. Também estou cursando ciência da computação com as meninas. Eu sou completamente apaixonada por dados e estatística. Eu prego a palavra da estatística <risos> fortemente, apesar de só ter uma, grade, uma matéria na grade do curso. Então, assim como as meninas estavam falando, eu queria dar destaque à coleta de dados. Eu falo isso usando um smartwatch. Falo. Porque basicamente está controlando minha pulsação, está vendo minha respiração. Mas a gente também tem uma consciência de todos os aparelhos que a gente usa e os registros, eles demonstram as nossas escolhas e desejos. Na, na, no conceito de economia tem um conceito de utilidade, que é basicamente falando sobre o seu consumo e o quanto os seus desejos ou a classe que você veio determina a sua curva de utilidade. Então, a gente pode pensar no consumo de dados e o quanto a gente é, despende também nesses aparelhos como escolhas próprias, até para benefícios como, por exemplo, controle, monitoramento. E uma das coisas que as meninas estavam falando era dos modelos, que eles podem reproduzir esses vieses por conta das bases que a gente recebe. Muitas das bases elas não vão refletir tipo populações que são minorizadas, Aí eu vou falar a palavra minorizadas e não minorias, porque estatisticamente a gente é maioria, só é tratado como minoria. Então, é uma necessidade de revisão desses modelos e fazer ajustes, desde é, fatores para poder representar essa população, ou até mesmo outros modelos com bases normalizadas ou com outros tipos de tratamento. Ótimo, obrigada meninas, muito boas as contribuições. Aí como vocês puderam ver, elas trouxeram questões muito da, assim, da gente tem um problema que está muito mais nos dados do que no código, né? E que isso afeta as minorias, mas isso também traz um outro problema, né? Que é o seguinte, tá, eu tenho os meus dados, por exemplo, o chat GPT, que né, eu fiquei sabendo numa das palestras aqui que alguém está processando a OpenAI porque usou os dados não sei o que lá e blá blá blá. E aí a gente não sabe, será que usaram os nossos dados? Não usaram? Aí a gente sabe de umas fotos que estão usando de não sei quem para fazer uma outra imagem. E aí como é que fica essa questão então da privacidade dos nossos dados, principalmente da mulher que muitas vezes é exposta, pegam as fotos e criam uma outra foto do nada sem ela consentir. Como que ficam as leis, as privacidades e como que fica... Né, a própria posição da mulher, a vulnerabilidade com relação a isso. Essa frase é um pouco batida, mas a tecnologia é uma ferramenta poderosa, porque ela amplifica e fossiliza questões. Ela amplifica porque ela leva uma informação para outros lugares e porque a maioria das pessoas tende a acreditar que a informação que você obtém numa tecnologia é uma informação idônea e superior às outras informações. E ela fossiliza porque, por exemplo, um modelo que contém viés pode ser usado em outras arquiteturas e perpetuar esse viés. O GPT-4, que é o modelo do chat GPT, ele é usado em diversas outras arquiteturas para vários tipos de processamento. E se ele tiver questões, elas vão ser continuadas. É, um exemplo que eu gosto de dar dessa amplificação do, de questões inerentes à sociedade que a inteligência artificial faz é no vazamento de imagens íntimas de mulheres. Então, a gente enfrenta uma questão grave de vazamento de imagens é, sem consentimento, né? Imagens pornográficas que objetificam o corpo das mulheres e tratam eles como objeto de gratificação sexual. Só que até então, esse problema ele era gerado por imagens ou feitas pelas próprias mulheres, ou imagens que foram permitidas em momento de intimidade, mas não em outros contextos. 
Um exemplo do quanto isso realmente afeta a nossa sociedade é que foi necessário a criação da Lei Carolina Dickmann, quando, não sei se todo mundo aqui lembra, mas a atriz teve várias fotos íntimas vazadas quando ela levou o celular para uma assistência técnica e roubaram e divulgaram as fotos dela. Mas isso até então era um problema pequeno. Com a tecnologia, a gente tem potencial para amplificar esse problema. Por exemplo, com as deepfakes, hoje em dia, eu consigo criar imagens não consentidas de outras pessoas apenas com alguma foto de referência delas. E a gente já consegue ver o quanto isso realmente é um problema, porque em 2023, é, sete alunos foram acusados de gerar imagens nuas de mais de 20 colegas de classe, isso no sétimo e no nono ano da escola, e isso gera algo aterrador de consentimento. Esse é o ápice do não consentimento sobre os corpos femininos. E quando a gente fala sobre consentimento, ao mesmo tempo, a gente tem plataformas hoje brigando judicialmente para poderem usar nossas imagens publicadas nas redes sociais para treinamento de inteligência artificial. E essa mesma plataforma diminui o alcance de imagens de mulheres com pele exposta, mesmo que ela não faça isso com imagens masculinas. O que significa que todo mundo tem direito sobre a imagem do corpo feminino, menos a mulher que fez a imagem do próprio corpo. Ah, eita, perdão, gente. É... Bem, nessa questão aí que... <risos> Eu tô voltando. Nessa questão aí que a, a Paula trouxe, né? Tipo... Há uma grande, grande invasão da privacidade, sempre houve, da privacidade da mulher especificamente, né? A gente sabe que, pô, tem um, um período um pouco mais sensível, um período... É, caótico, até um período de guerra, se a gente for pensar mais extremamente, as mulheres são as primeiras a perder os direitos, né? Então, a gente está falando de um público mais sensível e a gente sabe que nessas questões é, de tecnologia, que tem justamente essa característica de ampliar e perpetuar os problemas de sociedade, mulheres e pessoas racializadas, pessoas trans, são as pessoas que mais sofrem. Então, a gente tem que pensar na tecnologia aqui não como algo novo, não como essa nova sociedade. São um meio novo, um meio de comunicação até pode se dizer, mas um meio novo de perpetuar as estruturas que já acontecem. Então, tipo assim, pensa é, nessas tecnologias como um, um fator que elas têm, por, por definição também, é o de classificar você. Se você é uma pessoa que não se classifica, o que, que acontece? Você sofre violência. Então, tipo assim, cê, não sei se vocês sabem disso, mas quando você vai, sei lá, no aeroporto e você vai passar, o segurança, ele olha na sua cara e ele fala, você parece homem e mulher, e ele escolhe um botão, um botão vermelhinho ou um amarelo, sei lá. E aí, se você for, se ele te lê como mulher, ele vai falar, ah, se tiver uma massa na área do, do peito, não estranha. Mas se não tiver, estranha. E aí ativa, habita, e aí você vai lá, e aí tem todo um, um processo que costuma ser né, desconfortável e violento. Então, tipo, essa é uma das formas que o, o, a tecnologia, ela pode ser usada, que vai dificultar muito a, a vida dessas pessoas, né? Mas que quando a gente fala sobre essas questões da privacidade, a gente precisa muito falar é, de questões mais legais mesmo, né? Então, por exemplo, constitucionalmente, a gente tem o um direito à privacidade. E aí, se a gente está numa era que os meus dados online, meus dados, meu uso das redes sociais, eles são... É, diretamente os meus comportamentos, sabe? É uma leitura tão parecida, tão perto do que eu realmente sou, esses dados, eles deveriam ser uma extensão da minha privacidade. Se eu tenho direito a, a minhas informações, eu deveria ter direito aos meus dados online. E aí, no Brasil, a, a gente tem a ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados, e ela é responsável pela garantia do funcionamento e legaliza, legaliza, não, legislação do, da LGPD, que é a Lei Geral de Privacidade de Dados. A LGPD no Brasil é a que é responsável de lidar com as questões de privacidade, com rede social, com inteligência artificial e tudo mais. É, e aí, é a LGPD que está responsável por isso no Brasil. A legislação que a gente tem atualmente, não sei se vocês devem ter visto aí bastante, ah, e primeiro fórum de inteligência artificial, vocês devem ter visto na Campus Party, né? Nós não sabemos o que, que é. é. Então, a gente usa meio que uma legislação que ela foi primeiro sugerida é, na União Europeia, 
E ela divide é, os programas, os sistemas de inteligência artificial em dois grupos, inicialmente. Altíssimo risco, que é o risco excessivo, são programas que são proibidos de existir, eles são vedados. É, e alto risco. O alto risco ele é regulamentado e ele pode existir dentro de algumas condições. No Brasil, a gente importou um pouquinho dessa ideia geral. E aí o nosso risco excessivo, eles são especificamente programas que usam de... É... Ai, qual foi a palavra que eu usei, gente? Hum... Ah, eu não achei. Mas são programas que eles vão usar de vulnerabilidades de grupos sociais, explorar elas contra esses grupos. O que isso quer dizer? Um programa que eu fosse, por exemplo, ranquear a sociedade... Rank, rank, aquela coisa de que a gente vê em filme, né? Ranquear a sociedade e com isso decidir quem vai ter acesso a bens, quem vai ter acesso a serviços públicos. Isso é alto risco. Isso é vedado. Eu não posso colocar um, uma lista de pessoas baseada em nada, é, porque isso é controle da sociedade. Isso é vedado. Alto risco. Altíssimo risco. O alto risco, ele é programas que servem para mediar um processo básico. Então, um processo que a gente já conhece. Então, tipo assim, uma rede de distribuição de esgoto, de energia, um controle de tráfego, um... vai ser usado judicialmente, militarmente também. Então, agora, o que a gente teve antes desse primeiro marco regulatório que está rolando aqui na própria Campus Party, foi uma comissão temporária que definiu algumas regras, né? Porque, normalmente, é um assunto emergente. Então, a gente não teve como organizar toda essa estrutura antes. Então, já foram definidas algumas regras. E uma delas, é, que tinha sido colocada no primeiro rascunho, e que depois dessa comissão ela foi retirada como alto risco, então agora ela não classifica mais nem como altíssimo, nem como alto risco, é a análise de crédito. E aí eu queria só trazer vocês de volta para aquela definição que eu dei antes. O altíssimo risco é uma ferramenta que ele vai pegar das vulnerabilidades de um grupo social minoritário, vai explorar elas e vai usar essas... essas vulnerabilidades contra esse grupo, perpetuando ela. Uma análise de crédito está aberta à discussão, mas eu acho que exigia alguma regulação. Você precisa garantir algumas, algumas certas coisas. E aí, é, bem, eu queria meio que trazer isso, essa realidade a, atual que a gente está tendo né, na discussão. Então, você dá seguimento. É, eu só vou fechar o pensamento das meninas, que talvez a gente tenha que ter um pensamento um pouco mais crítico de quando que a gente dá atenção para esse problema? Porque, como a Paula citou, o caso da Carolina Dickman precisou ser uma pessoa famosa, global, né, literalmente, é, para trazer um, um assunto de vazamento de nudes que já acontecia há anos. Muitas vidas já tinham sido prejudicadas, mas enquanto não chegou num nível de escala de alguém de certa fama, não existia uma lei específica sobre isso. E a LGPD ela vem como uma lei geral, então ela ainda está sendo muito construída, tem várias emendas até um pouco preocupantes sendo anexadas a elas diretamente de partidos aí que eu não vou mencionar, mas é uma coisa de se dar atenção e eu vou trazer um pouquinho o que você comentou do fórum de IA, porque eu fui uma das pessoas convidadas a participarem do workshop que foi apresentada aqui na Campus Party. Só Vou dar um tempinho, porque a gente tem uma gamificação. Aí a gente tem que... Se alguém estiver participando da gamificação no aplicativo... É... Agora é a hora. <risos> Aqui tá contando o QR Code. Acho que vale 40 pontos aí, segundo o spoiler. Quem que tá participando da gamificação? Ah, ah, é o Guilherme, que foi o primeiro. Pode dividir o prêmio com a gente depois, hein? <risos> Só deixar um momentinho. <risos> Todo mundo já conseguiu escanear? Beleza. <risos> Pera, Ainda? Tá não? Bom, vou esperar mais um pouquinho. Carol! Carol! <risos> Deu bom? Deu bom? Deu certo? O céu não tá indo? Eita! É, gente, eu vou passar pra... A gente volta depois no final qualquer é, coisa. Vou dar continuidade e depois no final <risos> a gente coloca de novo. É, bom, a gente já falou muito das problemáticas, das possibilidades de consequência, então a gente quer trazer um lado positivo também, né, para sair um pouquinho da bad, que são iniciativas, tanto de pessoas quanto de instituições públicas e privadas, que a gente achou interessante de trazer, que elas mostram esse enviesamento que acontece nos algoritmos e nos modelos, e elas destacam iniciativas que 
a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Bom, eu vou primeiro falar do fórum que tá, aconteceu aqui ontem e hoje, aqui na Campus Party. Foi um grupo selecionado de pessoas, participantes de comunidades tech, tinha economista, professor, gente da sociedade civil. Então, tipo, foi muito interessante. Teve uma dinâmica coordenada por dois institutos de é, análise. E, basicamente, a gente saiu ali com os primeiros pontos a serem questionados para o marco regulatório. Então, vai ser um evento que é contínuo. Vão ser passados por mais 10 estados, então vai ser mais 18 eventos desse. Então, durante três anos, eles vão estar coletando tipo opiniões da sociedade, de tipo, todas as categorias, para poder levar isso para o Congresso, do nosso ponto de vista, o que, que a gente acha de problemática e também de recomendações. Foi? A esquerda, a direita, não está indo? <risos> Aí foi. <risos> Bom, é... é aqui, ó. Aqui eu queria trazer uma referência, que é da Cat que ela, basicamente, ela volta a trazer que os modelos, eles são opiniões em formas de matemática. Esse livro é muito bom, assim, ele é uma das maiores referências dessa crítica. Então, é muito do que a gente já falou, né, que todos os nossos valores e desejos, eles influenciam as nossas escolhas e os registros que a gente deixa, tanto em rede social, quanto o uso de aplicativos dessas escolhas e, consequentemente, os nossos dados e todo o nosso comportamento pode ser rastreado por isso. Aqui eu queria destacar, eu fui um pouco tendenciosa de colocar mulheres negras, né? Mas, basicamente, são pessoas que têm destaque a nível nacional e internacional também. É, eu posso falar um pouquinho da Ruha Benjamin. Ela traz muito a questão do direito. Ela tem um livro que chama Raça Antes da Tecnologia. E ela fala sobre essa violação de direitos. E, e como isso fica sendo replicado pelos algoritmos. A Nina da Hora, que tipo, para mim é uma inspiração, ela já foi a minha mentora, também já fiz um curso de pensamento algorítmico. Ela atua muito na parte de visão computacional, que são aqueles algoritmos que são utilizados em equipamentos com reconhecimento facial. Então, ela traz muita questão racial nessa parte, porque todas as bases de dados tendem a serem vezadas e não reconhecerem ou peles retintas ou formatos de rostos diferentes. E também reforçar questões de violência com violência racial, tipo, basicamente. E a Timothy Gebru é um expoente assim de nomes, porque ela foi uma das pessoas que denunciou dentro da grande big tech que é o Google, questões de tanto de gênero quanto racial, porque eu acho que é um recorte tão importante quanto. E, então, ela que questionou isso dentro da parte de algoritmos de busca no dentro do Google, e ela acabou sendo sofrendo uma represália, apesar de ter tido apoio de milhares de pessoas depois. E hoje ela é uma pessoa que é ativista de trazer essa questão, principalmente na reprodução de Big Techs. E acho que é... Calma. Aí. Bom, aqui é outra iniciativa, é as minas. Para quem não sabe, existe uma, um nicho chamado que é jornalismo de tecnologia. A Paula já chegou a trabalhar com jornalismo de dados. É muito interessante porque você consegue trazer uma análise social também da tecnologia e não só aquele viés do tipo, vamos fazer, ser eficiente, reproduziu em tanto tempo, entregou o resultado com tanta eficácia. Não, elas trazem essas questões. Então, uma, um projeto muito interessante foi o Elas no Congresso de 2020. O ano ali já até entrega o porquê, né? A gente tem um, um período conturbado ali, 2018 para frente, que elas utilizavam de bot no Twitter, é, para raspagem de dados também e identificação de tanto comentários contra mulheres na política, quanto também notícias que afetariam os direitos das mulheres. Então, elas utilizavam desse bot para fazer um mapeamento. E durante esse projeto foram levantados 543 projetos de leis, junto com 22 organizações da sociedade. Então, elas tinham esse relato de outras organizações que se viam feridas por esses projetos de leis que feriam direitos das mulheres. E a partir disso, elas conseguiam fazer uma nota de ranqueamento de parlamentares que atuavam contra ou a favor dos direitos das mulheres. Então, era uma, algo muito importante para ter a consciência de voto e cidadania também. E, por último, esse daqui é o, um dos mais interessantes que a gente achou, que é o Code Writings. É uma organização não governamental também. E eles falam muito de trazer essa visão feminista para defender os direitos humanos, tanto na parte de regulação quanto do desenvolvimento das tecnologias. Então, eu vou mostrar um pouquinho do projeto do Not My AI, que é basicamente 
Calma aí. Esse. É basicamente um, um mapeamento de projetos públicos que utilizam de IA e que estão te sendo tendenciosos ou reproduzindo vieses. Então, elas dividem uh, para a América Latina toda, tá? não é só para o Brasil, é para pa países da América Latina. É, os projetos são divididos por áreas de aplicação, desde benefícios sociais, educação, policiamento, saúde pública e o sistema judiciário. Então, é, nesse mapeamento, é, só um momento, aqui eu coloquei um exemplo, mas não sei se a letra como está a resolução, mas eu posso falar. Aqui é um caso de policiamento do Brasil, que foi do estado de São Paulo, que eles queriam utilizar a base de dados que é gerada no, quando a gente vai fazer um RG, que é basicamente, e fazer isso bater com perfis de criminosos dentro do sistema carcerário. Opa, agora ficou maior. Então era muito da parte de visão computacional, que é o que a Nina, uma das pessoas que são uma referência, com essa tipo é, relação de reconhecimento biométrico, facial e também de digital. Então, o que pode acontecer, e muito provavelmente acontece, é, são falsos positivos. De... Cuidado. Está <risos> bem sensível o controle agora. Quando precisava, ele não estava. direito. Tá. Então, basicamente, tipo, pode ocorrer casos de falsos positivos que vão reforçar vieses racistas e de violência policial contra certas classes da sociedade. Nesse mapeamento da América Latina, elas trazem o nome do projeto, a área de aplicação... Os objetivos que supostamente são dados, os, os vieses, daí elas falam para qual área da IA que pode reproduzir vieses, ali elas foram bem claras de falar que era de reconhecimento facial. As instituições envolvidas, aqui eu quero dar um destaque que elas falaram, por exemplo, nesse caso o policiamento era do estado de São Paulo, porém o financiamento muitas vezes é privado e tem interesse privado e, e essas instituições são listadas, tanto as públicas que estão implementando e as privadas que estão financiando, e elas colocam links de referências para acompanhamento de como está sendo noticiado isso ou como não está sendo, sabe? Como está sendo, digamos, omisso. É. É, pode falar. Ah, gente, a Júlia estava falando dessas iniciativas. Bom, esse slide é bom, é, que as meninas vão mapear. Eu lembrei de dois exemplos aqui. Um, eu acho que é bem recente, eu não sei se vocês viram, mas é justamente sobre os falsos positivos que ocorreram no reconhecimento facial durante partidas de futebol. Então, nas partidas de futebol, estão sendo feitos reconhecimento facial, justamente para en encontrar a gente, assim, né? E aí, o reconhecimento facial entre pessoas racializadas, ele era muito elevado. E aí, eu queria voltar no exemplo que eu dei lá, sobre pessoas trans no aeroporto, né? Porque você pensa, pessoas racializadas, a gente tem Desde a invenção da câmera, gente. A gente teve uma câmera que não pegava a, a, a divergência da cor, não pegava uma pessoa mais escura. A gente, até hoje, tem o, a depilação a laser. Depilação a laser, se você é uma pessoa retinta, muito retinta, você não faz, porque te queima inteiro, porque Nossa. ele trabalha pela identificação do preto né? e de, de, da, da divergência também em comparação com a luz. Então, se você é uma pessoa retinta, não funciona, vai te machucar. Então, é tipo, novamente, como a tecnologia ela é um meio, a gente quer muito trazer aqui nessa mesa essa Sim. ideia geral que a tecnologia ela não é nula. Ela vai é. ser um meio que ela vai reproduzir. Um outro exemplo de um projeto, um pouco até, na minha opinião, bem preocupante, é um projeto que o Brasil fez em parceria com a Microsoft. Não é um projeto que foi pago. Então, nenhuma das partes pagou, ganhou dinheiro, assim, nada nessa troca. Mas que foram utilizados dados do cadastro único o cadastro único, gente, é o que você precisa se cadastrar para se cadastrar no SUS, para você pegar o auxílio emergencial, Bolsa Família, tudo. Tudo é o cadastro único, né? Então, foram pegados dados do cadastro único para fazer um programa que, em teoria, ia prever é, gravidez na adolescência e outros fatores que pudessem causar é, a evasão escolar durante a adolescência. Eu acho que, o, se não me engano, o, o espaço de amostragem era de 10 a 20 anos, né? Mas focando nessa questão da gravidez na adolescência. E aí, é, vamos lá, a gente não teve nenhum lucro a partir daí. Os dados é, gerados com essa busca, com essa pesquisa, nunca foram divulgados. A parceria com a Microsoft, ela não teve passos nenhum seguintes, além da coleta de dados, além da gente ceder os dados para ele, tirar a fotinha, não houve nenhuma prestação de contas, não houve nenhum acompanhamento. A gente não sabe até hoje, e pelo, pelo o acordo que foi feito, a gente não tem, a gente Brasil, né, a gente... Eu, a gente não tem o direito de saber também, sabe? Então, tipo assim, 
vamos considerar que era de 10 a 20 anos para prever gravidez. De 10 a 14, a gente está prevendo abuso sexual. É se que é ético a gente fazer um negócio desse? Aí a gente entra, então, nos vieses. Foram entrevistadas somente mulheres. Homem não tem filho, sabe? Então, foram entrevistadas mulheres o quê? Mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres que estavam numa situação de socio, é, socioeconômica difícil, né? Porque estavam ali no cadastro único, estavam na situação... Não, elas não podem é, falar se foram buscar um aborto. Então, são dados extremamente enviesados que, se forem usados numa tecnologia, vai ser uma tecnologia enviesada que pode, inclusive, ser usada como justificativa em uma campanha anti-aborto, em uma campanha que vai falar que mulheres negras engravidam mais, que mulheres pobres engravidam mais, uma, uma campanha que vai predizer é, aonde tem gravidez. Então, tudo pode acontecer a partir daí. E a gente tem casos assim, eu acho que não no Brasil, é, mas de ser utilizado como argumento para campanhas anti-aborto é, já tem na, na gringa, sabe? Então, novamente, trazer esse ponto do não é nulo. Para concluir, eu queria trazer um espaço um pouco mais esperançoso, assim, é difícil... Mas as iniciativas que a Júlia trouxe hoje para a gente, elas já surtiram resultados. Então, por exemplo, a Cat O'Neill, do livro que vocês fotografaram, a gente já tem hoje auditoria em IA, que são pessoas e protocolos para investigar modelos desde a criação, para saber até onde eles estão enviesados. Então, isso mostra o quanto é importante a sociedade civil, os pesquisadores, os grupos marginalizados, pressionarem as empresas, tanto para responsabilizá-las, quanto para que elas garantam transparência nos dados. E é importante também ressaltar que a justiça em modelos de inteligência artificial sempre estarão restritas à justiça social. Então, pensando nisso, a gente precisa garantir socialmente que a tecnologia seja feita com propósitos para todos e não só para o lucro. Hoje a gente tem modelos que usam os dados de todos nós, geram lucro para poucas empresas e que trazem consequências para uma sociedade a longo prazo. Então, que a sociedade civil pressione para que a gente tenha uma IA que traga benefícios sociais. Paula, Kaline, Júlia, obrigado. É, nós estamos tentando achar um slide com o GitHub, gente, que eu acho que não está mais aqui. Tá, em algum lugar? Depois da referência. Depois da referência? Da referência? A gente criou um repositório para pôr os slides e vários outros materiais tá, que vocês quiserem. É, elas estão todas como colaboradoras tá, no GitHub. É, então dá para entrar em contato. Ai, isso, tá ali. Desculpa, é que eu não consigo enxergar nada daqui. Né? Mas sim, queria agradecer as três por terem aceitado, topado o desafio de ter vindo aqui fazer essa mesa redonda, que é um assunto bem difícil. Né? A gente está se preparando tem algum tempo, mas eu queria parabenizá-las, porque elas trouxeram coisas que foram muito além do que eu imaginei, né? muito mesmo. Então, meus parabéns para as três e muito obrigada de novo, de verdade. É, então, a gente falou sobre várias coisas aqui, desde o aprendizado de máquina, do viés, de lei, de coisas que têm a ver do nosso dia a dia, que a gente talvez nunca imaginava. E então a gente quer agora é, abrir o um espaço para que vocês também possam fazer as suas contribuições. Gustavo, se puder pegar lá. Eu, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, agora é a hora. A gente tem bastante tempo. A gente pode também apenas só retomar alguns assuntos, se vocês quiserem. Por favor, fica à vontade. Erga a mão. Ali. Primeiramente, muito parabéns para vocês. Essa, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que essa iniciativa da Campus em insistir na, em questões éticas é, de discriminações, ela é extremamente importante graças a esse boom que a IA está tendo agora. É, são questões muito pertinentes. É, como vocês trouxeram, você trouxe, desculpa, qual é o seu nome? Eu esqueci. Naira. Naira, você trouxe um exemplo muito legal aí que eu não conhecia. É, da parceria com a Microsoft e essa e na inteligência artificial eu sou eu estudo bastante também e a coleta de dados é a parte mais importante né a, é, é, é o básico da inteligência artificial então e é justamente essa nossa defasagem né nosso histórico de dados ele já está todo comprometido então esse exemplo foi muito interessante e é muito absurdo eles não fornecerem nada e não falarem sobre isso né é muito esquisito 
E eu acho que é isso. É, a gente não precisa criar né, essa... Eu acho que é, tem gente indo muito para o 8, muito para o 80, né? A IA também tem esses lados mais positivos. E, só que não deixa de ter a importância de falar sobre isso. E eu acredito... Eu tenho muita esperança, sinceramente. Muito por, pelo que eu vi aqui né, no evento. É, algo que vai demorar, porque o nosso histórico de dados corrompidos e né, é, mal projetados, mal construídos, ele já é extremamente gigante. Então, é algo que vai ser gradativo, vai demorar bastante. Mas eu acho que essas iniciativas já são muito importantes e elas vão trazer resultados muito legais. Mas era mais fazer essa colocação e, de novo, parabenizar vocês, porque isso é muito importante mesmo. Obrigado. Legal, muito obrigada. Pode falar, Paula. Eu queria comentar um ponto importante que ele trouxe, que hoje os grandes modelos são basicamente caixas pretas que a gente não sabe o que tem dentro. Então, todo o questionamento em cima de inteligência artificial é feito a partir de pesquisadores que encontram coisas esquisitas, vão fazer testes, mas a gente não sabe com o que essas inteligências artificiais estão sendo alimentadas. E é importante, sim, buscar essa transparência das empresas para que especialistas consigam auditar o que tem lá dentro e saber o que está transformando, o que está criando essas questões. Por exemplo, é, a gente teve uma polêmica quanto ao crop do Twitter, que era uma ferramenta que fazia cortes automáticos nas fotos que você postava. E por algum motivo, ele sempre selecionava como destaque as pessoas brancas. Então, era uma partida da NBA, tinha lá o jogador que é adorado por todo mundo, e ele selecionava um cara aleatório na plateia como o mais importante da imagem. E o Twitter divulgou todo um estudo do porquê isso aconteceu, que foi por causa do contraste do algoritmo, mas ninguém sabe até hoje os dados que eles usaram para treinar esse modelo. Nunca foi aberto por que isso aconteceu. Cabe a nós acreditar que o Twitter fez um artigo nos contando tudo que eles erraram. Mas a gente não sabe se é verdade, sabe? É. Mais perguntas? É, a... Posso eu só fazer Pode. um comentário? Pode é, Eu acho que eu volto naquela citação que eu fiz sobre escolhas. Porque ah, é também, tipo, o uso da inteligência artificial ela é intencional. Eu posso dar um exemplo que eu já trabalhei no Centro de Pesquisa de Economia Aplicada e a gente teve uma recomendação do Ministério da Agricultura e a gente fez uma análise do mercado de trabalho do agronegócio. E a partir daquilo, a gente tipo, teve vários artigos e tal, só que utilizando modelos mais avançados, a gente conseguiu identificar a divergência salarial no, entre setores e também a questão de desigualdade de gênero. E o governo pode muito bem pegar e decidir fazer uma política pública baseada e com todas as características da população que tem esse salário menor. E, e foi uma das coisas que aconteceu. tipo. Então, é, o uso da inteligência artificial também ela é intencional. tipo. Ela reflete muito, não só da escolha de modelo, mas a escolha do uso e do resultado daquele modelo. Ali tem uma pergunta, é isso? Okay. Oi, boa noite, parabéns. É... Fale queria... seu nome, fazendo favor. Vinícius. Vinícius, obrigado. É, eu queria parabenizar vocês pela colocação, tanto de raça quanto de gênero, e queria trazer alguns pontos até para corroborar com vocês. É, e perguntar, vou começar primeiro com a pergunta. Como a gente, vocês como mulheres negras, e eu como apenas negro, usando esse, essa, esse viés de gênero, Podemos é, fazer com que as pessoas que não fazem parte desse, desse, dessa classe ou desse gênero contribuam com a gente para esse tipo de colocação. Para que não aconteça, ah, mas não é comigo, ah, mas deve ser só a programação, ah, mas não é nem tão 8, nem tão 80. Mas é, quando o problema fere, ou é 8 ou é 80. Quem está entre o 9 e o 79, não está nem aí. É. Como a gente consegue trazer essas pessoas para ficar nesse 80 ou nesse 8 que a gente faz parte? Ótima pergunta. Eu acho que é Muito isso que, que vale. Quem quer começar? <risos> é, eu acho que hoje o mais importante para que isso aconteça é o endereçamento de responsabilidade. Quem está fazendo esses modelos não sofre as consequências igual quem está sendo, quem está 
sendo afetado por esses modelos. Hoje, as empresas de tecnologia que criam as inteligências artificiais agem como se a IA fosse algo da natureza, que aconteceu inativamente na natureza, apareceu preconceito na IA. E a responsabilidade nunca é endereçada. Então, quando a gente fala que é o nosso direito constitucional, a Constituição também tem que ter ferramentas para se certificar de que isso vai acontecer. A gente não tem que esperar que isso aconteça por livre e espontânea vontade. Tanto que está escrito no livro da Constituição. Então, eu acho que hoje uma das questões mais importantes para isso é endereçar a responsabilidade, é ter o nome de quem fez o modelo, é saber por quem ele foi auditado, é saber quais dados estão lá, de onde vieram esses dados e por que, que eles têm viés. Legal. É, dando uma complementada aí, eu concordo completamente com a Paula. Eu acho que a situação atual que a gente tem, gente, é tipo assim, os dados, eles são uma fonte de lucro imensa. Então, tipo assim, atualmente, quatro das cinco maiores empresas do mundo são de dados. Costumavam ser de petróleo, todas as cinco. Então, agora, quatro são de dados. É tipo a Meta, é, a Amazon, acho que a Apple, não lembro. Mas, então, tipo assim, é, esse lucro que está acontecendo é porque está completamente desregulamentado. Então, eles podem vir e raspar da gente nossos dados, pegar... O, o chat GPT, não é confirmado isso, mas é meio suspeito assim, é, usa dados de transcrição do YouTube para treinar. Porque a gente não tem dados justos na nossa sociedade, de fato, mas a gente está pegando dados que são das redes sociais, que são do YouTube, só que são lugares que eles são tão sujeitos também a uma lógica de lucro que causa, por exemplo, as bolhas. Então, o YouTube, ele tende a te levar para conteúdo extremista. É, o, o Twitter, o Twitter tende a te levar para conteúdo extremista. Porque conteúdo extremista vai você interagir, vai você engajar. Então, tende a te levar para conteúdos de ódio, conteúdos de bolha. E aí, é, então, é, eu acho que é esse lucro, é, essas empresas, elas são movidas ao lucro e isso causa os maiores consequências. Isso causa é, que o treinamento, a micro-tarefa de treinar essas redes sociais seja feito em países subdesenvolvidos, seja feito numa prisão, o que eu acho que é um problema muito grande. Porém, as bolhas do Twitter, as bolhas das redes sociais, essa noção é, de grupos que a gente tem, né, que é uma questão mais identitária até, que afasta a gente da briga do negro. Porque não, é, tipo assim, tem até um, um poema, eu acho, que era, ai, ah, vieram pegar os negros, mas eu não sou negro. Aí vieram pelas mulheres, mas eu não sou mulher. E aí vai indo, vai indo, vai indo, até que tipo, putz, vieram por mim. Eu acho que é alguma coisa da ditadura, eu não lembro direito de onde é, mas tem essa, essa, esse textinho, assim, sabe? Então a gente tem no Brasil, por exemplo, um grande mito de democracia racial. Ai, somos todos iguais, sabe? Então a gente se afasta do grupo que sofre. E a gente tem como o como, como outro. É um problema do outro. É, e a gente só liga para o nosso. A gente só liga para o nosso grupinho. E a gente quer ser, ser recebido, quer ser incluído nesse nosso grupinho. E a inclusão, na verdade, seria se o nosso grupinho fosse todo mundo. Então a gente não se importa com, com os direitos das vidas palestinas que estão sofrendo horrores na mãos das te da tecnologia, gente. Tipo, o que está acontecendo lá é o extremo de tudo que a gente falou, sabe? Mas justamente, como tem essa imagem que é criada de um povo que pode morrer, que nem acontece com os negros, a gente não tem essa noção como se fosse a gente. Você acha que seria aceitável é, acontecer uma guerra que não é dita como guerra assim, se fosse num país da Europa? Nunca. Porque é quem pode morrer, sabe? Então tem essa, esse afastamento assim, que acontece, mas que no final do dia eu acho que o nosso maior problema é sim responsabilizar as grandes instituições e as grandes empresas e pedir, é, exigir né, a garantia dos nossos direitos constitucionais. O que está acontecendo é, uma, é um controle, uma, uma, as empresas estão surfando assim num período desregulamentado que não está sendo garantido nossos direitos básicos, de privacidade, básicos, básicos. E isso está feito por, por interesse de lucro, gente. Então, no final do dia, eu acho que esse é o nosso maior problema. Mas, definitivamente, há muito afastamento dentro das pautas. A gente está dentro da comunidade negra mesmo, brigando entre, ai, pele preta, ai, pele clara. E isso são noções que afastam a gente, dão noção do outro, gente. E é do interesse, realmente das empresas, das, do endereço do outro, que a gente se divida e não, não centralize esse debate. Né? Júlia? 
É, eu só vou dar tá. uma complementada que trouxeram a responsabilização das empresas Big Techs, mas eu diria também da parte de quem coloca, a gente coloca como representante lá em cima. Exato. Um dos grandes pontos do marco da IA, meus amigos ali ó, de debate estão é. ali, foi quando a gente chegava na parte de tipo, ah, vamos dar capacita capacitação para as pessoas, para os professores e utilizarem IA na educação. Só que tem que voltar um ponto bem mais lá atrás, na questão de infraestrutura básica, tipo de acesso, e também a questão de letramento digital. Porque eu acho que é muito o que eu falei, tipo, eu tinha que ser hipócrita, eu tô com um smartwatch aqui vigiando tudo, mas às vezes a gente não tem consciência de quantos dos nossos dados a gente deixa ser coletado, sabe? E um dos exemplos que as meninas trouxeram da, do treinamento de IA pela Meta, utilizando dados do Instagram, eu cheguei tipo a ver um tutorial que era para você encontrar a política escondida depois de três menus, para conseguir falar, não, eu não quero, e responder numa caixinha, o porquê? Aí eu coloquei, viés racial. Mas, tipo, eu tive que ver o tutorial duas vezes. Eu sou uma pessoa que tem duas gradações. Então, tipo, eu acho que pensar acessibilidade, a letramento digital e também a questão de democratização do conteúdo. Porque eu acho que a gente tem que conseguir trazer isso para uma linguagem popular. E eu acho que essa cobrança também vem do, da parte pública, os grandes que representam a gente. Então, o porquê disso não acontecer talvez seja um interesse de lobby ou muitas outras camadas, mas é, é uma parte que deveria ser parte da educação, sabe? Então, eu acho que só trazer esse ponto da instituição pública como responsável também. Respondido, Vinícius. Okay. Obrigada, ótimas respostas. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que vai ser a nossa última pelo tempo, Gustavo, é, né? Talvez? Vamos ver. É, boa noite, pessoal. Primeiro... Ai, que mulheres maravilhosas. <risos> Ao fiscar em peso. Gente linda, fiscar, né? É, parabéns. Eu amei essa roda. De longe, o melhor programa que eu vi hoje aqui no Campus Party. É, sem puxar, puxar certinha, mas já puxando, que eu amei. É, bom, é, eu sou, sou da UFSCar também, sou aluna de Ciência da Computação. Sou aluna, boa noite. É, eu faço, eu vou vim tentar dar uma colaboração nesse sentido de o que fazer com todas essas informações. E também, porque a Paula falou das black box, né, que são essas caixas pretas que a gente não sabe o que tem dentro, e eu vou relacionar com a minha pesquisa. Eu estudo interpretabilidade de A, explicabilidade de A, que é você pegar IA e tentar ver o que ele usou dos dados para aquele resultado. E soltar aqui, né, para nós computeiros, assim, quem estuda IA e etc, que às vezes a gente poderia fazer algum projeto é, de investigação usando essa nova área de IA, que é tentar né, usar esses métodos de explicabilidade para rastrear esse viés é, nos modelos que a gente vê. Então a gente poderia tentar investir nisso, de usar nessa área que é nova ainda, mas que tem gerado muitas coisas boas e é uma coisa muito necessária, né? É uma necessidade realmente que se vê em, na, na comunidade científica, no, no meio corporativo, de entender, de entender o que dos dados leva aqueles resultados. Então, é uma forma de investigação mesmo, que a gente pode usar quando a gente desconfia, enfim, pode ser um investimento aí que a gente pode é, ter de novas pesquisas, de até mesmo uma nova comunidade de tech, enfim, é, se vocês quiserem comentar também sobre essa ideia. Eu gostaria de falar só, Luana, que sobre isso daí, o mais importante seria as empresas. Trabalhei três meses numa empresa que eles tinham uma grande preocupação com isso. Mas existem, e por conta disso eu pesquisei, existem muitas ferramentas já prontas para isso. Só que uma coisa é existir ferramenta, outra coisa são as empresas usarem essas ferramentas. A gente está longe disso, porque como você mesmo mencionou, até na academia a gente não costuma usar. Né? A gente desenvolve os nossos algoritmos ou usos que já existem, mas a gente não passa por uma biblioteca de análise de viés ou de interpretabilidade, mas elas existem. Tá? Existem bibliotecas Python prontas para isso, não é muito trabalhoso de usar, que falta conscientização. Né? Dando aqui meu pequeno pitaco... Né? só para a gente não se alongar muito e eu não é, me intrometer muito, mas é, só queria trazer isso. Aí podem complementar agora para a gente finalizar e vamos tirar uma foto no final. É, bom. É, só para complementar, eu acho que também a gente 
falou muito da posição pública, posição de grandes empresas, mas também a gente passar a questionar quem desenvolve esses algoritmos, porque a questão de diversidade ela é trazida quando tem alguém que faz ali a cota presencialmente de ter um critério de vivência e de dor daquilo para poder ter algum apontamento nesse sentido. Então, é, quando eu trouxe referência de três mulheres negras absurdamente incríveis aqui, que eu vou voltar a falar da Nina da hora, eu amo essa mulher, mas é tipo a necessidade da gente reconhecer. Quando a gente entra na tecnologia, no nosso departamento, a gente fala, se assim, a gente mapeia de 10% a 15% do curso na ciência da computação, é muito. A gente chega a comemorar quando bateu 15% de meninas no curso. Então, tipo, pensar que se na base a gente já não tem essa presença feminina, essa presença negra, a presença de pessoas LGBTQs, esses modelos deixam de ser questionados e eles voltam a reproduzir para além da base de dados, porque essas pessoas nem são vistas e nem são presentes nesse momento. Então, é um, é um grande ponto, assim. É, para fechar, que eu acho que o nosso tempo está acabando, é. né? Eu queria comentar sobre o que a Luana disse, que primeiro, eu, Paula, como pessoa, acredito que esse tem que ser o espírito com inteligências artificiais. Não acreditar que elas são ferramentas absolutas e sempre questionar o que está ali dentro, o que está funcionando, o que não está. Criar ferramentas que auditem isso. E também deixar com vocês uma reflexão do quanto não deve faltar equidade nos times que desenvolvem IA para eu precisar de uma outra IA para perceber que aquele algoritmo tem viés. O quanto uma única pessoa na sala talvez não fosse necessária para olhar os resultados e pensar, pessoal, será que não tem alguma coisa acontecendo aqui? É, as máquinas são nossas auxiliares, mas a gente colocou elas em um lugar que nós estamos sujeitos a elas e sujeitos às pessoas que controlam elas. Então a gente tem sim, e também complementando a outra pergunta do Vinícius, ocupar espaço, não esperar de quem está naquele espaço. Muito bom. Ah, e todo mundo fez uma fala para concluir, eu também quero. Sim, pode concluir. É, aí eu queria trazer, assim, um, uma coisa que a Paula tinha falado antes. É, então, tipo assim, quando a gente traz essa questão... Ah, eu não entendi. Gente, eu esqueci um pouquinho o que eu ia falar. É... Fugiu. Já, já, Ai, volta. Obrigada a todo mundo por ter vindo, gente. Muito... Olha o GitHub, tem muita recomendação da hora, tem muita coisa de discussão acontecendo. Olha as referências que a gente passou, sigam referências, sim. Então, os algoritmos eles não são nulos, é necessário muita discussão para a gente entender, identificar que não é nulo, para a gente justamente falar, né? Porque o nosso problema ele não é técnico. E a gente fica falando, ah, vai ter uma inteligência artificial que vai prever o, o risco de, de, de doença, de alguma coisa. Gente, a gente tem dengue acontecendo ainda. A gente tem problemas básicos que não são tecnológicos, são problemas sociais. Se a gente desenvolver uma inteligência artificial que vai solucionar a educação, vamos colocar o chat de APT para fazer programa de ensino. O problema não é esse. Sabe? A gente não tem... Não é esse o problema. A gente está muito lá atrás e a gente não é contra de forma alguma, o avanço da internet artificial, que avance, mas trazer, lembrei meu ponto, é isso que eu queria trazer, mas trazer que é, a tecnologia, ela tem que vir para servir a gente, não para servir as grandes empresas, que é como acontece agora, não para servir um lucro, se cria um mercado dentro das redes sociais, vocês lembram quando tinha Orkut, quando tinha evento do Facebook, era, era uma utilidade, que era útil para a gente, a gente não tem isso. A gente não tem nada que é útil para a gente. Tudo que a gente tem é para o lucro. É. Sabe? Então, a gente precisa retomar essa tecnologia que ela é construída para o povo. Que ela é construída pelas nossas necessidades para suprir com elas. E aí, agora eu concluo. Beleza, obrigada mais obrigada. uma vez. Obrigada, pessoal que estava aqui, pessoal que assistindo online. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente, entre em contato. A gente só vai tirar uma foto aqui. E aí, o pessoal do cosplay já está liberado para entrar. Valeu. Gente, antes de vocês irem embora, é muito difícil se concentrar enquanto está passando.